Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Les autres n'évoluent pas sur la toile. Les autres ne sont que des artistes. Moi, c'est le blog qui m'a permis de faire connaître ma musique. Je ne peux pas cracher sur Facebook. Quand je vous vois souvent m'appeler artiste Facebook, vous pensez que vous me faites mal. Vous ne me faites pas mal. C'est mon histoire. Je suis hors du commun. Il n'y a aucune autre artiste qui a mon parcours. Et toutes les autres qui n'ont pas mon parcours n'ont pas atteint le niveau de notoriété que j'ai atteint. Ça, ça dit, avec des, elles ont des producteurs. Elles ont les médias. On les publie partout. On les publie sur les chaînes, télé, radio, partout. Mais on ne parle pas d'elle autant qu'on parle de moi, qui n'est pas tout ça. Et ça, c'est grâce à quoi C'est grâce à Facebook. C'est grâce à mon blog que quand je suis arrivée dans la salle, il y a des gens qui m'ont reconnu. Que quand j'ai tendu le micro, les gens chantaient, c'est mon gars. Oui, c'est grâce à Facebook. Il ne peut pas cracher sur Facebook. Je ne peux jamais cracher sur mon blog. Je suis une artiste blogueuse. Je revendique. Je n'ai pas à choisir entre les deux. Et je vais réussir malgré toutes vos machinations. Je vais réussir malgré tout ce que vous essayez de faire. Parce que si c'est trop facile, ça ne va pas faire de bruit. C'est parce que vous me mettez les bâtons dans les roues. C'est parce que vous me mettez les bâtons dans les roues que ma victoire sera encore plus grandiose, que mon histoire sera encore ma légende. Vous êtes en train de créer ma légende. C'est ce que vous ne comprenez pas. Demain, même sur Wikipédia, quand on va écrire, on va raconter comment la toile camerounaise des gens étaient contre elle, comment sa première prestation a été sabotée. Comment à sa première prestation, on a essayé de lui voler de l'argent. Parce que j'ai vu des gens écrire que, oh, il n'y a pas les farotages. On m'a tellement faroté qu'on a essayé de me voler. Si vous voulez savoir. <rire> oh, Seigneur! On m'a tellement faroté qu'on a essayé de me voler. Et je vais vous dire un truc. Même après ma prestation, pendant que j'étais assise dans ma chaise, il y a des gens qui quittaient pour venir encore me donner l'argent. Que, oh, pardon, ma... On me connaît sur la toile comme de tel team, de tel team. Pardon, je ne voulais pas qu'on me voie. Je ne suis pas venue là-bas où tu étais sur scène. Venez me donner encore l'argent étant assise. D'autres qui n'étaient pas là pendant ma prestation dans la salle, c'est-à-dire parmi les organisateurs. Une autre qui est quittée. Maman, Mascarabé, il faut venir écrire ton nom ici, là, parce que tu ne m'as pas dit ton nom sur Facebook. La grande soeur de l'organisatrice, elle est quittée. J'avais affiché ma prestation. Elle est venue me donner que maman pardon, j'étais occupée dans les trucs pendant que tu as presté, hein, voilà ma part que je t'avais gardée. Je suis fan de toi jusqu'à demain. Même quand tu clashes, je t'aime. Elle m'a dit ça, Rora, que j'aime ton français, j'aime ta manière, j'aime ta musique, j'aime tout. Même quand tu clashes, j'aime, ne change pas. Ne, ne change rien. Donc quand je vois les gens qui me disent que change, qui ne me donnent rien, et je vois ceux qui me disent que nous on t'aime comme ça, qui me donnent. Bon, vois ma place. Vous allez aller chez qui Le porteur est capricieux. Bonjour Sonia. Le porteur est terriblement capricieux. Et puis merci pour la pub. Parce que depuis que vous me lynchez là, j'ai des nouveaux abonnés payants. Oui, il y a des gens qui ont payé là, qui ont pris l'abonnement payant ici. Que non, c'est une vraie artiste. C'est une star vraie, vraie. Mieux nous on commence à payer l'abonnement ici là. Pour rentrer dans le, le cercle fermé des, des scarabées VIP. L'abonnement payant, ils sont, ils sont venus la prendre. Grâce à vous. Même euh, Leslie 5 étoiles, elle est allée là-bas sur TikTok. Commencer à critiquer ma tenue parce qu'elle, c'est une abeille. Donc, quand on est là-bas sur TikTok, quand on joue l'une contre l'autre, les abeilles partent lui donner l'argent. Donc, elle est devenue leur mercenaire. Maintenant, elle est sortie critiquer, 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 critiquer pour que les abeilles lui donnent son argent. Et moi, je ne vais jamais être l'ennemi de Leslie pour autant. Elle est dans son game les mougous sont faits pour être mougou, mougoutisés et pour être mougou. Donc, comme vous les mouches, vous êtes des mougous, chacun va venir prendre son argent sur vous. Elle parle de moi pour que vous lui donnez de l'argent et moi, elle me fait de la publicité au sein des Ivoiriens. Gagnant, gagnant. Donc, continuez de payer 
Leslie pour travailler pour moi. Applaudissez pour vous. C'est important. Applaudissez pour vous. Je suis en train de vous donner des cours. Vous dites comment ça fonctionne sur la toile. Vous les ignorants là. D'accord? Sans Facebook, je n'aurais pas la notoriété que j'ai aujourd'hui. Jamais de la vie. Je répète la preuve. La grande sœur, Ruth, c'était elle l'artiste phare de l'événement. Vous l'avez déposée pour parler pour moi. Merci, bonjour Norbert. L'artiste phare, c'était Ruth Cotton. Vous avez laissé ma grande sœur Ruth pour venir parler sur moi. Pour décrypter, décortiquer ma prestation, décortiquer ma tenue, décortiquer... Oh j'ai volé la vedette à l'artiste phare, l'artiste principale, elle qui a plus d'expérience que moi. Elle qui a fait une meilleure prestation que moi. Je l'accorde. Elle a fait une meilleure prestation que moi. Elle est expérimentée. Elle a plus de 20 ans d'expérience. Ce n'est pas mon égal. C'est pour ça que je suis allée dans la loge après ma soirée avec elle. Dit que grande sœur, je suis venue écouter. Tu as écouté ma prestation. Dis-moi alors, je veux écouter ce que tu as me dit. Elle m'a dit ce qu'elle avait à me dire. Elle m'a donné mes conseils. J'ai dit merci. Je suis partie. J'ai pris son numéro. Je suis partie. Vous, vous êtes ici en train de bavarder pour vous là-bas. Hein? C'est pour vous. J'ai vu des gens écrire Oh, il ne faut pas qu'elle se mélange à moi. Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Vous allez parler que ici là, sur Facebook. Quand je l'ai vu là-bas, elle me connaissait sur Facebook, les choses de Facebook, elle a aussi entendu tout le côté négatif que vous parlez, vous partagez, vous parlez de moi là, que ça. D'accord? On ne parle pas de Ruth parce qu'elle se fait respecter. Elle a, mais tu es bête ou quoi? Elle a un répète. Toi, tout artiste a besoin qu'on parle de lui. Vous êtes bête ou quoi? Donc, on ne parle pas de quelqu'un parce qu'il se fait respecter. Donc, on parle de Rihanna parce qu'elle ne se fait pas respecter. On parle de Beyoncé parce qu'elle ne se fait pas respecter. Regardez comment vous êtes. Maintenant, vous connaissez qu'elle est, elle est, elle est bien. Elle se fait respecter. Elle a un répertoire. Vous connaissez ça maintenant parce qu'il faut la comparer à moi. C'est comme ça que vous descendez vos artistes. Vous êtes incapable d'élever vos artistes tout court. Vous en êtes incapable d'élever vos artistes tout court. Quand vous élevez un artiste, c'est pour descendre un autre. Exactement ce que le baron de Suisse est en train de faire. Pour faire la publicité de Caresse Photo, elle est obligée de me descendre tous les jours. Parce que ce que vous sur la toile, ce qui vous intéresse, c'est de lire où on insulte au Shiga. Alors qu'est-ce qu'elle fait Elle met mon nom en grand, elle met un mec à main en grand. Vous allez tous courir parce que vous avez vu mon nom, vous allez venir et puis elle calme le lien de la billetterie. Allez les mougou, finissez le Congo ça, vous partagez parce que pour montrer à Oshiga qu'elle ne chante rien. Jusque là, votre salle n'est pas encore pleine. Moi, je vous encourage, allez payer les billets de Caras au dessous. Au lieu de vous concentrer sur moi, là. Moi qui ne chante rien. Allez payer les billets pour Caras C'est comment? C'est comment? Allez payer les billets. Vous êtes trop occupé sur moi? Jusqu'à là-bas, on est en train de, de, de brader les billets partout, de partager les billets à tout le monde pour remplir la salle. Allez payer les billets. Pour montrer à Caresse qu'elle est une grande artiste. Ne lui dites pas qu'elle est une grande artiste seulement pour démontrer que moi, je ne vaux rien. Dites-lui qu'elle est une grande artiste en allant acheter ses billets. C'est ça qui est ça. Parce que le fait que vous, les grands artistes, vous ayez besoin d'utiliser l'image d'une artiste rientonne pour vendre, ça ne le fait pas trop. C'est limite. C'est la même chose que Valzero m'a fait. Il a refusé de me donner la première partie, mais ma, ma photo était plaquée sur ses affiches comme si j'allais chanter là-bas. Si vous niez, je sors la photo là, je repose ici. Personne n'a demandé mon avis. Ma, ma photo en grand, oh les loups sont de sortie. Moi, je suis louve, moi. Vous avez demandé mon avis Jamais. Et à l'époque là, je n'avais même pas la notoriété que j'ai maintenant. Pas autant, mais vous avez quand même utilisé parce qu'à ce moment-là, tout était bon à prendre. Comme je suis une artiste engagée, ils ont pris ma photo, ils ont mis pour attirer mes fans à moi. Et ça a marché. Parce que quand je suis allée là-bas, en tant que spectatrice, j'ai rencontré mes scarabées, j'ai rencontré ma famille, mes tantes directes que je n'ai pas vues depuis, qui sont quittées de province parce qu'elles pensaient que je vais chanter. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Parce qu'elles pensaient que j'allais chanter. Elles ont vu ma, ma tête sur l'affiche. Pourtant, non. 
Pourtant, non. Elle n'a pas besoin de me descendre. Allez donc dire à celle qui fait sa communication de me déposer. Parce que ce que vous pensez n'a aucune espèce d'importance devant les faits. Je ne suis pas en train de parler de ce que je pense ou de ce que vous voulez croire ou de ce que vous pensez. Ça n'a aucune importance. Je vous parle des faits. Allez sur la page de Lolita le Baron et vous me dites ce qui est écrit là-bas. Vous me dites quel est le support pour vendre les billets de caresse photo. Dites-moi sur quelle publication il y a le plus de réactions en ce moment sur la page là. Qu'elle poste juste le lien. On voit combien de personnes réagissent. Ce sont les faits. Donc vos pleurs là, c'est pour vous là-bas. C'est moi qui devrais être en train de pleurer. Vous savez que je suis nulle. C'est moi qui devrais être en larmes. Parce que vous avez cru que quand vous allez sortir, dit que Oshiga est nulle. Elle ne sait pas chanter, moi elle veut pleurer. Vous ne pouvez pas m'empêcher de chanter. Vous ne pouvez pas me décourager. Même si je suis plus nulle que qui. Je vais sauf que continuer de chanter. Même Beyoncé fait des fausses notes. Même les plus grands artistes font des fausses notes. Même Rihanna, on disait qu'elle ne chante rien. Même Aya Nakamura qui est là jusqu'à aujourd'hui. C'est la numéro 1 en France. Mais il y a les Français qui disent qu'elle ne chante rien. Donc c'est vous là. Je vais m'arrêter à vous, mes ennemis. C'est vous que je dois prendre comme unité de mesure. Des gens qui ne m'aiment pas. Je n'attends pas mieux de vous. Même si j'avais chanté comme Maria Carré, vous auriez dit que non, il y a un de mes cheveux qui est resté coincé ici là. Ce n'est pas normal. C'est ce qui est. J'ai une question. La reine Mébio a filmé toute ma prestation. Pourquoi vous coupez seulement la partie où je suis en semi-live? Pourquoi vous ne coupez pas la partie où je suis en live avec le pianiste? De toute façon, moi, je vais la poster. Donc, ça vient. Donc, tenez-vous prêts à tirer. On va voir par où vous allez passer. Tenez-vous prêts. OK? Ça vient. Je ne peux pas répondre aux commentaires parce que le niveau n'y est pas. Je comprends maintenant pourquoi certains me disent souvent ne répond pas aux commentaires. Parce que quand ils voient vos questions, la stupidité de vos questions, ce n'est pas la peine de vous répondre. C'est rentré dans votre jeu. Donc, je dis ce que j'ai à dire. Je ne vais pas faire un live qui va, qui va être long jusqu'en colonne pour expliquer à des gens qui ne comprennent même pas le simple français. Le simple français, vous n'arrivez pas à comprendre. Donc, ça ne sert à rien de s'étaler sur vous. Écrivez, faites votre travail, remplissez la page. C'est tout. Ceux qui veulent commenter des choses intelligentes et que je puisse discuter avec eux, je suis sur Oshiga la reine Scarabée. Oshiga la reine Scarabée. C'est là que je peux lire vos commentaires. Sur les autres pages, je ne peux pas lire vos commentaires. Venez sur Oshiga la reine Scarabée. Et merci aux Scarabée qui m'ont envoyé des Paypal. En général, c'est quand je suis en live comme ça que les gens contribuent le plus à ma cagnotte. Là, la personne est venue envoyer. Je comprends que c'est votre travail que vous faites sur la toile là. Donc, n'arrêtez surtout pas. Donc, j'attends des questions intelligentes. D'accord? Ça, c'était l'introduction. Je voulais faire mon sport, mais je crois que je vais finir avec vous avant de faire mon sport, me concentrer. Parce que le sport, là, c'était partie du travail. Je travaille. Je continue de travailler. Et vous n'allez pas m'en empêcher, en fait. D'accord? Je ne serai jamais humble. Ne vous fatiguez pas. Je ne serai jamais humble. Et vous ne représentez pas le public. Le public, ce sont les gens qui étaient face à moi quand je chantais. Le public, c'est ceux qui se donnent la peine de venir payer les tickets pour voir ce que je sais faire en live. Le public, ce ne sont pas vous, les fans des vieilles blogueuses qui veulent me détruire. Vous n'êtes pas le public. D'accord? Vous n'avez pas dit que je suis artiste Facebook. Le public, c'est sur Facebook. Vous n'êtes pas le public. Le public... C'est ceux qui achètent les pieds pour venir regarder des spectacles. Ok? C'est ça le public. Vous, vous êtes des gens qui s'ennuient, qui se baladent sur les réseaux sociaux à la recherche de qui, de, 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 de nouveaux gibier. Vous êtes des vampires qui se baladent sur la toile à la recherche de... On va sucer le sang de qui aujourd'hui? On va sucer le sang de qui aujourd'hui? Ça, c'est vous. Et moi, je ne vais pas me mettre à quatre pattes pour que vous ne suciez pas mon sang. Parce que ça, votre temps. Vous êtes comme des raqueteurs. Comme la mafia. Vous allez dans la boutique de tel. Amène-toi à genoux si tu ne veux pas qu'on suce ton sang. Fais allégeance. Je, me mets, je ne fais pas allégeance 
aux gens en faux profil, incapables d'assumer ce qu'ils pensent, incapables de soutenir quelqu'un pour l'amour de son travail. Incapables. Voir le photographe qui va m'envoyer mes photos. Comme certains ont fait. Certains ont fait la capture de pendant que je me préparais. Je ne peux pas partager ce moment-là avec mes fans parce que je vais avoir peur que et ils vont capturer. Je vais continuer de me filmer quand je me prépare pour aller quelque part. Partager ces moments-là avec mes fans. Vous, prenez pour alimenter vos blogs. C'est le jeu. Donc moi, maintenant, vous dis merci aussi. Merci pour ce travail non rémunéré. Parce que si je vous envoie mon affiche, que partager l'affiche, vous n'auriez pas partagé. Vous n'auriez pas partagé. Maman, je ne te lis plus, je t'ai répondu. Laisse-moi tes longs paragraphes là. Qu'au mauvais caractère. Reste là-bas avec. Reste là-bas avec ça. Ceux qui sont venus me soutenir là-bas, ils ont vu mon mauvais caractère là. Ils sont venus pour ma musique. Donc si tu es là pour mon caractère, il faut sortir de ma page. Personne ne t'oblige à m'aimer. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Même celles qui ont les bons caractères là, vous ne les aimez pas. Vous me comparez tous les jours, faites comme Charlotte Dipanda. Mais vous n'hésitez pas à insulter Charlotte Dipanda, à la lyncher comme du n'importe quoi. Elle a un bon caractère, non? Ça me dit, Feli Aoulaba, c'est des choses auxquelles j'ai toujours pensé. Je suis d'accord pour ça. Voilà ce que je... Merci, maman. Je vois tes commentaires sur certaines pages. Je vois ton soutien. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ta compréhension. Voilà. Voilà ce qui me plaît. Je vais lire le commentaire de Félie Aoulaba. Je ne sais pas si c'est la Félie Ivoirienne. Hein. Je ne sais pas si c'est elle parce que je te vois un peu partout. Je te propose qu'on organise un live Facebook avec un pianiste et que tu fasses un mini-concert live dans un direct Facebook sur ta page. Un mini-spectacle de 30 minutes. Est-ce que ça te dit, s'il te plaît? Voilà ce qui m'intéresse. Les gens qui ont des propositions... Pas les gens qui viennent ici me parler de mon caractère. On parle de musique. Je ne suis pas la fée Clochette. Je ne suis pas Sainte Marie Joseph. Je ne suis pas une sœur du couvent. Je suis une chanteuse. Et les, les artistes sont les, les humains qui ont le plus sale caractère sur terre. C'est parce que Teli Aoulaba. Ah, c'est elle. C'est parce qu'elle est dans le showbiz ivoirien. Chez les Ivoiriens, on permet aux artistes d'être mal élevés, d'avoir un sale caractère. Parce que eux, ils connaissent la culture. Les artistes sont des personnes qui ont des très sales caractères. Ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas en live que ça veut dire qu'ils ont des bons caractères. C'est parce qu'ils ne se montrent pas à vous. Ils n'ont pas l'opportunité. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas l'opportunité de vous faire voir leur sale caractère. Parce qu'ils ne se mettent pas en danger, comme je le fais ici en live. Ils ont d'autres moyens de se faire connaître. Moi, je n'avais que celui-ci. Je n'avais que les réseaux sociaux pour me faire connaître. Parce que pas assez de moyens. Et je ne voulais pas aller coucher avec un producteur pour faire ma musique. Je vais vous répéter ça un million de fois tant qu'il le faudra. Alors, qu'est-ce que ça fait, le fait de venir se mettre en live Ça me met en contact avec des vampires énergétiques comme certains d'entre vous. Avec des oiseaux de mauvaise augure qui viennent là pour te tenter. Tu vas être en live sur 100 personnes. Les plus bienveillantes ne commentent pas. C'est les plus mauvais qui commentent, qui te poussent à bout, qui te poussent, qui te poussent. Et quand tu réagis, hop, ils s'élèvent. Oh, elle est mal éduquée. Elle est mal élevée. Elle est comme ça. Ils vont propager. Et comme les êtres humains, les Africains particulièrement, n'aiment pas chercher l'information à la source, qu'est-ce qu'ils font? Ils se contentent de ce qui est écrit. Ils se contentent de ce qui est écrit. OK? Bonjour les pleureuses. Je vais prendre un exemple. J'étais sur le mur de mon tonton Bacho. J'ai lu vos commentaires. J'ai lu quelqu'un qui a écrit. J'ai fini de lire les commentaires. Genre, je n'ai plus besoin d'aller regarder la vidéo. Vous vous rendez compte? Donc, quelqu'un lit les commentaires. Il ne parle plus lire la vidéo. Il commence par les commentaires. Et il s'arrête à ça. Là, son avis est calqué sur ce que les commentaires ont écrit. Ce que, ce que les commentateurs ont écrit. Hum? Voilà, Mireille, c'est ça. Elle va seulement remplir la page. Je l'ai déjà lu sur d'autres pages. Donc, j'ai retenu le profil. Je ne lis même pas ce qu'elle écrit depuis là. Parce que je l'ai vu sur d'autres pages en train de m'insulter. 
Donc, quand vous arrivez ici, là, je vous ai photographié. J'ai déjà mémorisé vos pseudos, vos photos. Donc, je ne calcule plus. Quand vous écrivez là, il suffit plus à vous. Parce que j'ai à repérer le, le, le profil. Donc, tu vas seulement travailler là. Écris, écris, écris. Remplis mon interaction. Merci. Il y a Olga Mambombo qui a écrit là que je lui fais penser à Erika Badou Chadé. Merci pour ce rappel. Pour tous ceux qui parlent de ma tenue, je vous conseille d'aller regarder les tenues de scène de Erika Badou dans les premiers. Claire Summers qui évolue, elle, sur les réseaux sociaux. Et c'est une noire. Moi, je l'ai rencontrée ici à Paris. Elle était venue ici donner une conférence. J'y suis allée. J'ai mangé avec elle. J'ai discuté avec elle. Elle parle français aussi. Parce qu'elle a vécu à Paris. Mary Strip, l'actrice. Merci. Elle, son travail sur les réseaux sociaux, c'est quoi? Principalement sur Instagram. Elle, elle sort les tenues. Ça dit, quand une artiste s'habille, tous les artistes, les, les acteurs, les, tous. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend, elle décore. Donc, elle travaille avec les plus grands stylistes. Tous les plus grands stylistes du monde, elle travaille avec. Donc, quand un artiste s'habille, son travail, c'est de vous dire la provenance. Il n'y a aucune page. Voilà une idée de blog pour vous qui vous ennuyez là. Parce que le blog, ce n'est pas que le Congo, ça. Le blog, c'est... La femme là, aujourd'hui, Claire Salmeuse, elle pèse hyper lourd. Elle est... Je l'ai vue ici, là. C'était encore les premières années. Aujourd'hui, ce n'est plus la même femme. Ce n'est plus la même femme. Elle est invitée par toutes les marques, toutes les marques veulent travailler avec elle. Jusqu'à elle a même aussi, je crois qu'elle a un showroom, que les, les marques collaborent avec elle pour qu'elle fasse porter. Ça dit, son activité s'est diversifiée. Elle a écrit un livre que j'ai là pour raconter son histoire. Donc c'est à la présentation de son livre qu'elle a donné une conférence et j'y suis allée. Pour vous parler de quoi Vous ne savez pas. Ça dit, si je veux m'inspirer, je n'ai qu'à aller sur son mur. Je regarde les tenues des stars. J'essaye de faire la même chose. Mais. À chaque style de musique, un style vestimentaire. Je ne suis pas une chanteuse de Bikutsi. Je ne veux pas porter le short, ras le cul et puis mettre beaucoup de, 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 de trucs autour de moi ici. là. Peut-être si j'étais en concert avec un band, donc avec l'orchestre. Là, je pourrais éventuellement, parce que là, on allait, on allait j'allais avoir des vraies percussions. J'allais pouvoir danser sur scène avec des percussions jouées, avec des vrais instruments. Mais est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez alors ça? Allez voir Chadé. Comment Chadé s'habille. Allez voir comment Erika Badou s'habillait à ses débuts. J'insiste à ses débuts. Parce qu'aujourd'hui, elle a un autre style. Mais même son style, là, si elle m'habille comme Erika Badou aujourd'hui, vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire que je suis mal habillée. Parce que Erika Badou, c'est oversize. La robe argentée que je voulais porter là au départ, c'est le style Eric Abadou. Et la robe que j'ai portée, c'est le style Chadé. Allez regarder. Mais comme je suis camerounaise, il faut que je m'habille comme eux ont l'habitude de voir. Avec les strass, les paillettes partout. Non. Je m'habille en fonction du style de musique que je fais. Ou parce que souvent sans caleçon ici en live, vous pensez que j'allais mettre. Parce que je l'ai lu tous dit, elle a un beau corps, elle devait mettre le corps en bas. Donc là, maintenant, j'ai un beau corps. Donc maintenant, j'ai un beau corps. Quand je suis ici, là, tous les jours, m'insultez. Vous dites que mon corps, je suis les os, les os, je ne ressemble à rien. Maintenant, vous dites que j'ai un beau corps. Et que je n'ai pas mis le corps là. On avance, vous allez vous confier. On va avancer. On va avancer, vous allez, on va évoluer. D'accord? Maintenant, j'ai un beau corps subitement. Parce qu'il faut descendre ma tenue. Maintenant, j'ai un beau corps. Qui vous a dit qu'avoir un beau corps signifie qu'on doit forcément le mettre dehors? Quand je suis ici sur Facebook, je fais ma folie sur Facebook. Hein? Oui, je marche sans caleçon ici parce que c'est mon quotidien. Ici. Regardez mes clips. À part, c'est mon gars. Parce que c'est un thème différent. C'est un thème un peu plus urbain où je me suis amusée. C'est là que je me suis mise en petite tenue. Regardez mes autres clips. Vous voyez comment je m'habille dans mes chansons, dans mes clips? Vous voyez comment je suis habillée dans mes clips? Je ne suis pas dénudée dans mes clips. Il n'y a que... C'est mon gars. Parce que ça raconte une histoire dont je me suis mise dans le scénario. C'est là que j'ai mis un peu des tenues sexy. Que je me suis mise en sous-vêtements. Dans mes autres clips, on ne voit pas ma chair. 
Parce que je suis consciente du style de musique que je fais. Je ne chante pas le sexe. Je ne fais pas des chansons de bar. Donc je ne peux pas m'habiller comme vous avez l'habitude de voir les gens s'habiller. Et j'ai mon style. Je fais de l'afro-soul, de la world music. De la world music. Je ne vais même pas aller loin. Je vous ai... Attendez. Aya Nakamura reste en jean. Vous avez vu les tenues d'Aya Nakamura? Aya Nakamura, Nakamura reste en jean. Rihanna reste avec une petite robe. La robe la plus simple que j'ai vue chez Rihanna. Elle danse avec Drake sur scène. Une petite robe en soie. Fine, bretelle et mini. Simple. Pour ouais, les robes qui sont à la mode de la fine bretelle comme ça là. Comme les nuisettes. En soie, fine bretelle comme ça. Ça arrive ici là. C'est court. C'est tout. Avec un petit talon. Chignon. C'est tout. Ça c'est la tenue de Rihanna. En concert. Hein. Donc c'est son conseil. Ça c'est sa tenue la plus simple que j'ai vue. Chadé Presse avec le col roulé. Chadé Presse avec le col roulé. Pull. Col roulé. Pull jusqu'ici là. Et puis long pantalon. Terminé. Pas plus compliqué que ça. Alors, je veux bien comprendre que vous n'êtes Parce que ma communauté est habituée à un style de musique. Bon, je vais parler d'autres. Les Nubians. Montrez-moi les tenues de scène des Nubians, s'il vous plaît. On va aller chercher ça. Les Nubians, parce que je fais le même style que les Nubians. Je fais le même style que Eric Abadou. Je fais le même style que Shadé. Même Charlotte Dipanda. Vous avez vu Charlotte en concert Ah, je suis sûre que non. Hein? Je suis sûre que vous n'avez jamais... Où les promoteurs vont venir chercher les images Sur mon mur, à moi. Et j'aurai la tenue qui vise ma cible à moi. Ok C'est de ça qu'il s'agit. La tenue que ma cible va comprendre, qui va informer ma cible de mon univers. Parce que j'ai mon univers. J'ai mon univers. Alors, je porte des tenues qui sont en adéquation avec mon univers. Et dans mon univers, je garde ma touche glamour parce que je suis une férue de mode. J'adore la mode. D'où la chaussure que j'ai portée. Sinon, en temps normal, je devais être pieds nus. Moi, quand vous allez me voir dans mes concerts sur scène, je serai pieds nus. Je n'aurai pas de chaussures. Ça, c'est mon univers. Ok? À la base même, je devais être pieds nus. Mais quand j'ai vu qu'on n'avait pas presté en haut, mais en bas, et qu'il y avait des trucs, les, 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 il y avait du gras par terre, je me suis dit, non, je ne peux, peux pas marcher pieds nus là, et après, je vais aller porter mes chaussures. Et mettre tout le gras là dans mes chaussures, très cher. Ne vous en déplaise, hein. C'est en fait. Donc, vous n'aurez même plus l'occasion de critiquer. Je vais aller dans mes concerts à moi demain. Je serai pieds nus. Avec mes pieds non, 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 euh, non, non pédicurés, comme vous avez dit. Avec mes pieds noirs. Parce que je connais beaucoup de femmes parmi vous qui ne peuvent pas montrer leurs orteils comme moi j'ai montré les miens. Avec les corps partout. Ok? Je suis dépassé, Patricia. Chacun vient avec sa part. On met la fritude. On met les strass. On met les mini. On met les prêts du corps. Vous tous vous êtes convaincus que c'est vous qui connaissez mieux que tout le monde. Bonjour, Christian. Voilà mon gars du corps qui était là. Jean Lapé. Qui confirme qu'il y avait du gras par terre. Il y avait du gras par terre. C'est aussi pour ça que je ne pouvais pas trop me bouger, me mouvoir comme je voulais. Je pouvais glisser sur mes talons. On a parlé de ça depuis le début, quand on allait... Oh oui, le baron de Suisse. Allez dire au baron qu'on a fait le check sound. Comme elle croit qu'elle va venir m'apprendre. Ça dit la base, quoi, que je dois répéter avant. Ou faire des balances. C est, c est, c est, je, je ne suis pas au courant hein, que je dois faire des balances avant. C'est un truc de fou, en fait. C'est... Waouh La nouvelle du siècle. Il faut faire des balances avant de chanter. Non, je n'étais pas au courant, non. Sauf que ce qu'on ne vous dit pas... C'est que moi, j'avais rendez-vous. Maintenant, j'attaque la partie technique. J'avais rendez-vous avec le DJ depuis midi. Depuis 12 heures. Je suis partie avec. Parce qu'elle m'a dit que son équipe devait... Non, 
Je suis partie moi-même avec mon gars du corps. À midi, on est allé là-bas. Ok? Le DJ dit qu'il n'avait pas tout le matériel. Pourtant, on avait rendez-vous. Deux semaines plus tôt, j'ai pris la peine de chercher le numéro du DJ pour qu'on s'accorde, pour se donner rendez-vous. On a calé à midi. On arrive, il n'avait pas tout le matériel. Il n'avait pas tout le matériel. Utilise ton TikTok pour nous faire découvrir ta voix. Est-ce que tu me suis sur TikTok? Voilà. Vous êtes toujours en train de parler, 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 parler. Est-ce que tu me suis sur TikTok? Ceux qui me suivent sur TikTok, eux, ils connaissent ma voix. C'est pour ça qu'ils n'ont pas douté que c'était un problème avec le micro. Parce que eux, ils me suivent. Ok? Non, tu ne me suis pas sur TikTok. Si tu me suivais, tu saurais que c'est déjà ce que je fais là-bas. Quand je suis en live sur TikTok, je chante, je danse, même ici sur Facebook, mais beaucoup plus sur TikTok. Alors, de quoi on parle, en fait? Tu fais plus de matchs qu'autre chose. Ça veut dire que tu me suis depuis deux jours. Ça fait... Vas-y, dégage. Hey, Vas-y. Je... Ouh! Pardon, je reste sur ce que j'étais en train de dire. J'aime pas le mensonge. Je reste sur ce que j'étais en train de dire. Parce qu'elle est insulte comme ça. On va dire qu'elle m'a insulté. Je t'insulte parce que tu es en train de mentir. Je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas les gens qui veulent seulement dénigrer pour dénigrer. Ça dit, vous ouvrez, vous, vous parlez parce que la bouche est ouverte. Je suis dépassée. Bref, next. On est arrivé. Le DJ n'était pas prêt. Il n'avait pas son matériel. Il nous dit de revenir dans trois heures. OK? Et en plus... Le DJ m'avait déjà dit au téléphone deux semaines plus tard, plus tôt. On m'avait déjà donné les horaires auxquels Ruth, elle, devait passer pour ses balances. OK? Oui, la musique était en accéléré, Marie Abyss. Effectivement, tu as très bien vu. Je n'ai pas, pas seulement envie de trop parler. La musique était en accéléré. Effectivement. Donc, je connaissais déjà l'heure à laquelle Ruth devait passer. C'est pour ça que nous, on a mis à midi pour avoir large. On est arrivé. Il n'était pas prêt. Il nous a dit de revenir dans trois heures. Sachant que la salle était à 30 minutes du centre-ville. Donc, de là où nous, on quittait. Donc, je repars avec mon gars du corps. Je l'appelle 2h30 plus tard. Il me dit que oui, c'est bon. Je suis en train de quitter de chez moi avec le reste de des, des, comment on appelle ça Avec le matériel qui manquait. Ok Je dis ok, donc nous on peut décoller. Il dit oui. Je vous dis que c'est 30 minutes. C'est pour ça qu'il m'a dit dans 3 heures. Je me suis dit, on va appeler 2h30 avant. Pour voir si on peut décoller. Comme ça on arrive là-bas 3 heures plus tard, comme prévu. Il m'a dit oui, vous pouvez décoller. On décolle, on arrive là-bas. Le DJ n'est pas là. Quand je l'ai eu au téléphone, il me disait qu'il est en train de partir. C'est lui qui m'a... Non, c'est moi. Il me dit que oui, j'ai pris... Je suis à la maison, là, je suis en train de partir. Donc, il est en train de repartir à la salle. On prend la route. On arrive. Je reste dans la voiture. C'est le gars du corps qui est parti. Mon bodyguard qui est parti. Regardez d'abord s'il est là. Il n'était pas là. Il m'écrit. Oh, j'ai un peu de retard. S'il te plaît, j'arrive. On a attendu une heure. J'ai eu le temps de, de me suivre. On a baissé le truc pour que je dorme. Parce que normalement, je dois me reposer. Je ne me suis pas reposée. Donc, on a baissé. Attends, il te bloque. Voilà. Si Baba le trouve sur ta page, je ne sais pas ce qui t'oblige à rester ici. Tu dégages. Donc, on a baissé le siège pour que je dorme. Donc, je me suis reposée dans la voiture. Alors que j'avais un hôtel, quatre étoiles qui m'attendaient là-bas. Je pouvais bien dormir dans un lit douillet. Parce que j'attends le DJ. Donc, quelque chose qui devait être fait depuis midi, le DJ arrive à 18h. Il arrive comme par hasard à l'heure où Ruth Cotto est censé arriver. Je ne sais pas si vous voyez. Ok. Elle n'était pas encore là. Donc, j'ai commencé. Elle arrive peut-être 15 minutes après que j'ai commencé. Il m'a coupé pendant ma session. Attendez, je vais épingler. Attendez, je vais épingler. Ça, c'est mon bodyguard qui est en train de parler. Et les gens qui connaissent savent que c'est un monsieur respectable. D'accord? C'est pas... Voilà. C'est un monsieur respectable. J'épingle. Il est arrivé à l'heure où Ruth était censée 
arrivé. Ok? Donc, Dieu merci pour moi, elle a eu, elle a eu 15 minutes de, de retard. Donc, c'est les 15 minutes-là que j'ai utilisées d'abord dans un premier temps, ou 30 minutes, je ne sais plus exactement. Non, elle a eu 15 minutes de retard. Donc, j'ai commencé et il m'a coupé. Parce que moi, j'ai donné ma série, c'était, je, je, je lançais le truc par la série de toutes mes chansons. Donc, quand j'ai entamé la deuxième, la deuxième fois, il a, il a coupé au milieu pour que le pianiste qui, qui accompagnait Ruth se branche. Donc, sans me prévenir, ils m'ont coupé et Ruth a commencé à s'entraîner. Moi, je ne peux pas lui en vouloir à elle parce qu'elle avait rendez-vous. D'accord Elle avait rendez-vous. Marc, voilà, yeah, yeah. voilà quelqu'un qui dit qu'elle me suit. Elle me dit que ouvre une cagnotte. J'ai une cagnotte qui est ouverte. Toi, tu dis que tu me suis. Tu, tu n'es tu pas au courant. Tu ne sais pas qu'on m'appelle artiste mendiante. Toi, tu me suis, mais tu n'es pas au courant que j'ai une cagnotte. Hey Seigneur Je vous donne les mains avec les pieds. Franchement Ma cagnotte est tellement ouverte qu'il y a un lien ici, là. Mon arbre à lien. Tu cliques dessus. Tu cherches cagnotte. Et tu vas déposer ta part, ma. Ma cagnotte est terriblement ouverte. Et tous les gens qui ont boycotté ma cagnotte, qui ont dit qu'on ne doit rien lui donner, c'est eux qui veulent que je sorte les habits avec les strass et les paillettes. Je ne sais pas où je suis censée prendre l'argent pour payer les strass et les paillettes, là. Je ne sais pas où je suis censé prendre l'argent pour payer le micro et le piano et tout ce que vous me dites de payer là. Parce que vous avez beaucoup de projets sur ma vie. Mais, là où je mets ma cagnotte, c'est le, vous les premiers. Mendiante, va travailler. Mendiante, personne ne contribue. Donc, toi, tu décides de ne pas contribuer. Ce qui est ton choix et ton droit. Mais tu prends ton temps, ton énergie, tes méga pour te balader de page en page pour dire aux gens que personne ne doit contribuer. Je n'ai pas à me débrouiller avec mes miettes que j'ai, avec mon petit habit, couleur, couleur, teinté, que j'ai teinté moi-même ici, là, dans mes toilettes, hein, mes chaussures que moi-même j'ai cousues. Je suis allée faire une formation chez le cordonnier pour coudre moi-même mes chaussures, les arêtes de poisson sur mes chaussures, pour ressembler aussi à quelque chose. Je viens me positionner et vous venez critiquer. Vous venez critiquer l'artiste que vous avez financé. Jusqu'à les gens qui acceptent les critiques. On a accepté les critiques de tout le monde. On a accepté les critiques des connaisseurs. Quand vous vous regardez là, vous connaissez. Quand ils voient les gens, il y a une là qui est venue m'écrire que viens, viens prendre les conseils chez moi. Je suis allée fouiller sa page. Seigneur. Je ne sais pas si j'ai seulement supprimé la, la capture que j'ai faite là. J'espère que je n'ai pas supprimé ça. Je suis allée fouiller. Après, je suis venue lui taper ça là. Que, hum, effectivement, c'est renversant. Elle n'a pas compris le français que j'étais en train de parler quand j'ai dit que c'était renversant. Elle n'a pas compris. Elle dit que oui, et j'allais me balader au centre commercial. Hein, je n'étais pas en prestation comme toi. <rire> j'étais tellement dit que bah, en fait, elle n'a pas compris. Normalement, elle est couleur, 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 couleur de ça. Complet, complet, le sac, la chaussure, le pantalon. C'est les motifs hein, du fleuri marron. Pantalon fleuri marron, chaussures fleuri marron, sac fleuri marron, mais ce n'est pas les mêmes motifs. Et en haut, un top rose. <rire> J'ai dit ouais. J'ai dit ouais. Je vous donne les mains, ma. Tu as, tu as raison, tu as le style. Ouh. J'ai traversé moi mon chemin. Donc vous, vous sabotez ma cagnotte. Vous ne partagez pas l'affiche. Elle hein, casse la chicote. Tu laisses ma page où j'ai posté mes photos pour aller prendre la capture d'une page détractrice pour venir poster, pour, venir, pour mettre ton avis. Jusqu'à tu appelles Amé Kamé. Amé Kamé n'est pas mon producteur. Amé Kamé n'est ni mon producteur, ni mon manager. Ce n'est que mon compagnon. Ce n'est pas à lui de m'habiller. Donc, si vous voulez vous adresser à moi, adressez-vous à moi. Et surtout, pour être crédible dans les terribles conseils que vous avez à me donner, partagez un jour le lien de ma musique. Ce n'est pas dès que je, je me suis débrouillée. Vous avez toujours dit qu'aucun promoteur ne peut me prendre. Un promoteur m'a prise. Vous avez encore à dire. Tu étais mal habillée. Donc, vous, vous pensez que quand vous voyez souvent là, vous êtes trop bien habillée. Que si on ne parle pas, c'est parce que vous êtes trop bien habillée. Non. C'est parce qu'on n'a pas contribué à votre élévation. Donc, on n'a pas à venir être la source de votre chute. Après, vous avez dit que c'est les conseils. Avant de conseiller quelqu'un, aide-le. 
Avant de conseiller quelqu'un, aide-le. Et je vais vous dire quelque chose. Quand je suis descendue, quand je fais mon entrée sur scène, hein, avec mon garde du corps, bien sûr, je regarde la table d'abord où il y a ma marraine, celle grâce à qui je suis dans l'événement. Amélie, la glutabos de Glutaline. Je la regarde parce que c'est une femme raffinée, c'est une femme extrêmement exigeante. Elle est très exigeante, Amélie. C'est des gens comme ça là que j'aime les critiques parce qu'elle est exigeante. Objective et exigeante. Elle aime l'excellence. Donc quand je suis descendue, avant de regarder la, les gens en face, c'est Amélie que j'ai regardé. C'est dans ses yeux que je voulais voir. J'ai vu ses yeux, j'ai vu l'émerveillement. Ça m'a la bouche. Je dis, ok, c'est bon. La tenue, c'est bon. Parce que c'est une femme classe, c'est une femme raffinée et qui a l'habitude de fréquenter les milieux où on écoute mon genre de musique. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une femme raffinée, classe, exigeante, qui prône l'excellence et qui a l'habitude des milieux où on joue mon style de musique. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je regarde à elle parce qu'elle, elle connaît mon style de musique. Elle fait partie de ma cible, globalement. Elle est un élément de la cible que je vise. Donc, je la regarde. Je vois dans ses yeux. Je vois que ça donne. J'avais encore ma cape. J'enlève ma cape. Je la regarde encore pour voir maintenant ce qu'elle pense. Pareil. Pareil. Je vois l'émerveillement. C'était bon pour moi. Je suis bien habillée. À nous aller. Je n'ai pas cherché à savoir. Si je suis bien habillée. Et puis, ma pépé avait à valider. Parce que ma pépé aussi, c'est une sapeuse. Vous, peut-être, vous la connaissez aujourd'hui. Moi, je voyais Pépétu ici à Paris. Parce que Pépétu a fait partie de la Jet Set. Et vous avez toujours dit ça. Que il y a les vrais, il y a les gens ici. Il y a les gens qui ont vécu. Ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas où les moucherons, la reine des moucherons se trouvait. Mais quand nous, on allait dans les vraies boîtes de nuit, quand on fréquentait les vrais... La vraie jet set là, elle n'était pas dedans. Ce sont les gens que le sang, à qui le sang à le son a donné la visibilité sur les réseaux sociaux. C'est tout. Même vos amotes là, ce pas des gens qui allaient dans les vraies boîtes. Ils allaient dans les 17e et au pire à la piedra. Connaisseurs, connaissent les Parisiens, connaissent les, connaissent les endroits où il y avait la vraie jet set. Et tout, tout vos stars là n'y étaient pas. Vos stars là n'y étaient pas. Par contre, ma pépé, je la voyais. Ok? Ma pépé a toujours sapé. C'est pour ça que je suis montée lui demander son avis. C'était devant vous, non? J'ai fait le live. J'ai dit que je monte, on m'a demandé à ma pépé parce que moi, je la connais pas sur les réseaux sociaux. Je la connais dehors. Je la voyais dehors. Et je sais qu'elle connaît le vêtement. D'accord? Oui, une casse, je laisse qu'on critique. Non, mais moi, je suis blogueuse. Donc, moi, je dois venir décortiquer. Moi, même ma sortie, je dois venir vous raconter parce que je ne suis pas juste artiste. Je suis blogueuse. Donc, je renchéris. Donc, voilà. Mais chez nous, on n'aime pas la simplicité. On n'aime pas la simplicité. On n'aime pas la sobriété. J'étais sobre. J'avais un style sobre, simple et sobre. Mais c'est quelque chose qu'on ne connaît pas chez nous. Maman, quand on joue tes musiques, après tu signales les pages. Ouais, vraiment, l'ignorance, c'est quelque chose. Sans vouloir t'insulter, ce n'est pas moi qui signale les pages. Et une casse, elle, là, elle peut le confirmer. Vous écoutez ce qu'un Bopi vous raconte, une villageoise qui là-bas dans son truc, qui ne connaît rien. Vous écoutez. Parce qu'elle dit que j'ai signalé quand elle a joué ma musique. Vous aussi, vous croyez. Je n'ai pas besoin de signaler. Pourquoi je vais vous signaler quand vous jouez ma musique Il faudrait que je sois stupide. J'ai tout intérêt à ce que vous jouiez ma musique. C'est de la promo pour moi. Ce n'est pas moi qui signale. Quand tu donnes ta musique à un distributeur de maître sur Spotify, iTunes, Deezer, etc., il y a un algorithme, il y a des détecteurs. Quand ta musique passe, et je ne suis pas la seule, tous les autres, mettez la musique de Fali, je vois si ça ne va pas vous faire la même chose. Parce que pour Fali, ça ne tarde pas. Mettez la musique de Fali pour pas vous me dites si, on, si vous ne recevez pas des réclamations de droits d'auteur. C'est le distributeur qui fait ça. C'est le travail du distributeur. De récolter partout où on joue ta musique, de récolter les droits dessus. Tout ce que vous avez à faire, c'est accepter le partage de revenus pour ceux qui sont monétisés. Ça te propose 
Quand ça te dit signalement de droit d'auteur, il y a tout un truc. On te demande, est-ce que c'est toi qui as les droits Tu cliques ici. Tu acceptes le partage de, de revenus, tu cliques là, etc. Donc, vous, acceptez le partage. Moi-même, j'ai ça. Moi-même, j'ai ça sur ma page. Quand je poste ici ma musique, moi-même, on m'envoie souvent le signalement. Il y a une de mes chansons, on m'envoie le signalement parce que j'ai deux distributeurs différents. Ma première chanson a été distribuée par... Euh, 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 comment il s'appelle Chuncor et la deuxième par un autre distributeur. Donc, les deux n'ont pas les mêmes trucs. Chuncor, tout le temps, malgré que je leur ai déjà signalé que c'est ma page, ils continuent de m'envoyer. Donc, des fois, je leur dis que c'est moi l'auteur et je dois envoyer mon nom, mon numéro, mon adresse mail. Donc, ils confirment tout ça, ils vont vérifier. Facebook leur transfère et eux, ils valident sur Facebook que, ok, c'est elle la propriétaire. Ou quand j'ai la flemme, parce que des fois, il faut faire appel, des fois, ils refusent. Il renvoie, je dois encore faire appel et c'est là que je dois détailler. Je mets le nom de mon label, je mets tout, 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 tout. tout. Et là, on dit que oui, c'est pour toi, c'est bon. Dans le jour où j'ai la flemme, j'accepte le partage. Parce que dans tous les cas, ce sont mes royalties qu'on est en train de récolter et qui vont m'être reversées. D'accord? Je fais de l'afro-sol. Quand je suis sur scène, je ne peux pas montrer mes fesses. Je ne peux pas m'habiller comme une chanteuse de pop. Je ne suis pas une chanteuse de pop. Je suis une chanteuse de world music. Je fais de la musique traditionnelle. Je fais de l'afro. Merci, Sissi, pour mes étoiles. Je ne peux pas m'habiller comme les artistes que vous avez l'habitude de voir. Mais bon, après, je peux comprendre que vous n'appréciez pas. Mais je prends la peine de vous expliquer parce que je me dis que je peux aussi vous apprendre quelque chose. OK? Mais dans le fond... Je ne vous en veux pas de ne pas aimer ma tenue. Parce que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Il ne peut pas vous obliger à aimer ma tenue. Maintenant, dans le folklore, on est là. Je suis une blogueuse, je fais mon contenu. Moi aussi, je prends des pâles de mon truc. Quand tout le monde va manger sur moi, moi, je ne mange pas. Moi, je dois manger. Merci, une casse la chicote qui dit que je chante bien. Merci, maman. Moi aussi, je dois, je dois parler de ma chose. Tout le monde a dit de manger. Moi, je dois manger. Ou bien. Donc. Ceux qui peuvent apprendre quelque chose vont comprendre, vont apprendre. Ceux qui ne veulent pas, ce n'est pas grave. Après, vous pouvez ne pas aimer ma tenue. Encore une fois, je ne vous en veux pas pour ça. Mais je peux aussi vous expliquer artistiquement. Parce que c'est ça. Quand un artiste fait un tableau, il doit expliquer une peinture. L'artiste explique les peintures qu'il a choisies, les, 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 le style, les reliefs, la géométrie, pourquoi, etc. L'artiste doit expliquer son œuvre. C'est la même chose que je suis en train d'expliquer. M'habiller, même ma tenue, ça fait partie de mon œuvre. Donc, j'explique pourquoi, comment. Maintenant, chacun en fait ce qu'il veut. Maintenant, on va parler de ma prestation, on va revenir dessus. C'est ça le plus important. Ma tenue, même là, ça, c'est secondaire. C'est ça le plus important. Voilà un cas qui est une chanteuse qui demande que le DJ a fait quoi comme ça tous les profanes qui ne connaissent rien, qui sont là, que, oh, sa voix sort seulement sur Facebook. Mais même sur Facebook, si j'ai à chanter, vous avez entendu, non, pourquoi vous n'avez pas dit qu'elle ne chante pas? Pourquoi qu'elle chante ici? Vous ne dites pas que je ne chante pas. Oui, elle a critiqué ma tenue, ça ne me dérange pas qu'elle critique ma tenue. Tout ce que je lui ai reproché, c'est qu'avant de critiquer ma tenue, elle aurait pu aussi un jour partager le lien de ma musique ou faire quelque chose de, de positif d'abord pour ma musique avant de venir maintenant critiquer. Mais sinon, elle a le droit de critiquer. Ça ne me dérange pas. Vous comprenez? Tout le monde a le droit de critiquer ma tenue. Comme j'ai dit, les couleurs, les trucs et les couleurs, les goûts et les couleurs, on ne peut pas... Voilà. On ne peut pas imposer ça aux gens. Donc, le DJ est en retard par rapport à nos répétitions, aux balances qu'on devait faire. Il arrive pour l'heure où la grande sœur Ruth devait être là. Donc, il est là pour le rendez-vous de Ruth. Je, je tiens à préciser que c'est un doigt là comme Ruth. En tout cas, il parle un doigt là avec elle. Je ne sais pas si, si ça a un lien, dans le sens où je ne sais pas s'il y a un peu de tribalisme dedans. Mais ce qui est sûr, le DJ était un détracteur. C'est un détracteur. D'accord? Et je vais vous le prouver aussi autrement. Je vais vous le prouver autrement que le DJ c'est un détracteur. Parce qu'il ne s'est pas attaqué qu'à moi. Il s'est attaqué à Perpétue aussi. Je vais vous le démontrer. Et c'est un DJ qui a déjà ses antécédents avec Amélie la Glutabos. Il est bas hein? En tout cas, il parlait de voilà, c'est tous les Sawa. C'est entre eux. Ça, 
C'est pas moi qui ai dit que tu es hypocrite, maman. C'est quelqu'un qui a écrit. J'ai lu son commentaire avant de répondre à la question. Je vais dire que... Non, bref. Comme je disais, c'est quelqu'un qui a écrit ça. Donc, j'ai lu son commentaire et ensuite, je lui ai répondu que tu as le droit de critiquer ma tenue. Donc, le DJ là, il a ses antécédents avec Amélie, ma marraine. Et elle m'avait déjà expliqué ça. Quand elle a su qui était le DJ, elle m'a dit, aïe, j'ai eu déjà des frictions avec ce DJ. Pas personnel, hein, professionnel. C'est-à-dire que le gars, il l'avait planté pour un événement. Elle a été obligée de faire de dépêcher un autre DJ en urgence pour l'événement qu'elle avait parce que celui-là l'avait planté. Pour vous montrer déjà un peu, planter le décor. Donc, il se peut qu'il nous ait saboté parce qu'on venait avec la gluta ou alors parce que c'est quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux et qui a mon mal ou qui fait partie d'une team. Et j'ai ma petite idée de la team à laquelle il appartient. D'accord Donc, le DJ en retard, j'ai eu, j'ai dormi une heure dans la voiture, dans le siège, en attendant que le patron DJ veuille bien se pointer. Jean l'appelle, je raconte tout. Je raconte tout. Tout, tout, tout. Jusqu'à la partie qui fait honte là. Dites-moi, hein, parce que moi, j'ai cassé le papot, hein. Oui, oui, oui. Moi, j'ai cassé ça, hein. Parce que les autres, on y a parlé, c'est vrai. Mais ça ne va pas être pareil quand moi, j'ai parlé. Donc, partagez, likez, partagez et mettez les cœurs. Voilà ce qu'un casse est en train de vous dire. C'est une chanteuse. Le DJ a baissé ta voix sur le son du micro. Voilà un casse qui vous dit. Et quand je me retourne, les vidéos sont là et on va encore les poster. Ok, Jean la a dit que je parle, je vais parler. Je me retourne au moins trois fois, je fais signe au DJ de baisser. Il fait comme s'il n'entend pas. Allons pas à pas, c'est comme le film. Allons pas à pas. Likez. Partagez massivement, mettez les cœurs et envoyez-moi les étoiles parce qu'à l'heure là, on doit même me consoler. Je ne sais même pas pourquoi je. Pourquoi, en fait, je suis fière de moi parce que ça n'a pas réussi à m'ébranler. Pourquoi ça n'a pas réussi à m'ébranler Parce que j'ai confiance en mon travail. J'ai confiance en moi. Et je sais que la faute ne me revenait pas. Et je suis fière parce que quand j'écoute la partie que je vais vous poster, où je chante, merci Marie Abyss, où je chante avec le pianiste, quand j'écoute ça, je suis fière de moi. Je me dis, putain, je ne suis qu'au début. C'était ma première séance, ma première prestation. J'ai fait mieux que beaucoup pour leur première prestation. Alors le meilleur est à venir, ça ne peut que s'améliorer. Donc ce n'est pas vous qui allez m'ébranler. Et ensuite... Le DJ était là quand on a fait mes balances. C'est avec lui qu'on les a faites. Quand on a réglé mon micro, c'est avec lui qu'on a réglé mon micro. OK? S'il pensait que j'étais mauvaise, il n'aurait pas eu besoin de saboter mon micro. Il a saboté mon micro parce que pendant les entraînements, il a vu que j'étais bonne. Pardon, JP, il faut que tu m'envoies. Il faut que tu m'envoies son numéro. Il m'a dit qu il a, que tu vas me donner son numéro. Que tu as ça. Il faut que tu me l'envoies, s'il te plaît. Je vais le contacter. Oui, 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 je dois lui dire merci. Et je vais vous expliquer pourquoi, quand c'est ton heure, même les obstacles deviennent des avantages. Partagez le live. Mettez les j'aime. Partagez et envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, les étoiles, les j'aime. Tout Envoyez. D'ailleurs, je vous annonce mon nouveau concept. J'ai fermé vos bouchées, ça. J'ai acheté ma table, ma carte son. J'ai mon micro qui est là. Je finis de mettre tous les raccords. Je vais acheter mon casque. Tout, 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 tout. Je vais déposer. Je vais commencer à faire des lives ici. À chanter sur TikTok en live. Et comme ça, je mérite les cadeaux que les gens vont m'envoyer. Puis, je n'aurai pas besoin de décarter mes, 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 de, de, de mon gosier comme je faisais en chantant sans micro. Maintenant, j'aurai un micro. Je vais chanter ici tous les jours. Ça me permet de travailler. Et ça me permet de prester pour vous. Et mériter mes étoiles et mes cadeaux. Ce qui est sûr, rien n'a dit. Tu chantes très bien. Il faut juste quitter les clashs, ma soeur. Je ne clash pas les gens. Je fais mon blog. Je ne clash pas les gens. Je fais mon blog. Par exemple, là, quand je chante, on m'a dit que je suis en train de clasher. Parce qu'on veut que quand ils viennent parler, je fasse comme ça. Non. Les Nikki Minaj, quand elles parlent, elles ne font pas comme ça. Les Cardi B, quand elles parlent, elles ne font pas comme ça. Je ne sais pas pourquoi nous, en Afrique, on veut tout que la femme... Moi, je ne peux pas. Ce n'est pas ma nature. Euh, je ne peux pas cracher sur mon blog. Pour l'instant, c'est mon blog qui me nourrit. 
C'est le blog qui me nourrit. Et j'ai mes fans qui adorent mon côté clash. Qui aime ma force de caractère. Je fais comment Merci Sonia. Ils m'ont aimé comme ça. S'il y a un groupe d'étoiles, signalez-moi. Parce que moi, je ne vois rien. Normalement, ça devait y sortir. J'ai dit qu'il y a des gens qui sont venus me saluer en me donnant. Ça dit pendant que je prestais, ils n'ont pas, pas eu le temps ou bien ils n'ont pas eu le courage de venir me donner sur scène. Qui sont venus quand j'étais assise, venir me voir derrière, dire que moi, j'aime tout. Même quand tu clashes là. Moi, j'aime. J'aime tout de toi, tout ce que tu fais. J'aime. Donc, euh, voilà. Je reviens là où j'étais. Oui, envoyez petit, petit comme ça. Envoyez les petits, petits étoiles pour déclencher le groupe d'étoiles. Dès que le groupe d'étoiles se déclenche, maintenant, vous mettez bim dedans. D'accord. Bref, envoyez même les gros. Envoyez ce que vous voulez. L'important, c'est d'envoyer pour que ça déclenche le groupe d'étoiles. Et puis, on met bim. Le DJ arrive en retard. Et euh, ma chance, Ruth arrive aussi un peu en retard. D'accord. Donc, je commence donc à m'entraîner avant qu'elle arrive. Et elle arrive avec son piano, donc avec son pianiste. Donc, avant qu'elle arrive avec le pianiste, moi, je suis avec le DJ. On a une façon de faire. On a un ordre qui doit suivre. Merci, Denise. Voilà, vous avez déclenché le groupe d'étoiles. Cliquez là, vous achetez les, les étoiles. Cliquez sur le lien qui apparaît là, mon arbre à lien. Vous achetez les étoiles et vous venez combler. Je veux que tout le monde en mette un peu. Il reste 4 minutes 30. S'il vous plaît. Que tout le monde mette sa part. Je pense qu'on doit vous demander 1800 étoiles là. Donc, euh, finissez ça avec. Je commence à, à, à m'entraîner et tout. On a un ordre qu'on suit. Quand le deuxième tour arrive, et je n'avais pas encore réglé mon micro. Hein. Là, j'étais juste en train de faire mon placement. Donc, me placer parce que j'ai donné mes instrus. Merci Sonia. Je veux voir les autres aussi, s'il vous plaît. Il manque 1600 étoiles. 4 minutes. 3 minutes 50. 1600 étoiles. Waouh! Plus chérie, un compliment. Ouh, je suis choquée. Merci en tout cas. Merci. Donc, on fait la première partie parce que j'essaye de me placer. J'ai apporté. Mes instrus, ce que je n'aime pas. D'ailleurs, j'ai demandé au DJ là d'effacer. Si j'entends je si mes instrus quelque part dehors, je vais lui porter plainte. Voilà. Donc, je le préviens déjà si jamais il m'écoute. Si j'entends mes instrus quelque part, je te porte plainte. J'espère que tu les as effacés de ta mémoire. Parce que je n'aime je pas. C'est quelque chose que je n'aime pas. Donner mes instrus, c'est quelque chose que je, je n'aime pas. Mais pour la prestation et parce que je ne voulais pas faire du playback, j'ai donné mes instrus. Avec mes cœurs dedans. D'accord? Ça dit, j'ai fait remasteriser mes instruits avec les cœurs pour l'événement. Voilà, jusqu'où j'ai poussé mon travail. J'aurais pu. Ce qu'on attendait de moi, c'était du playback. Moi, mon cahier des charges ne me permet pas de faire du playback. J'ai toujours dit ça, que je ne veux pas faire du playback. Je m'en fous que je chante faux, que je chante moins faux, que je chante... Je ne veux pas faire du playback. Faire du live m'oblige à travailler, m'oblige à voir mes lacunes et m'oblige à les corriger. C'est l'exigence que je me suis imposée. Faire du playback, c'est la facilité et ça, ça fait que tu n'évolues pas. Et le jour où tu te retrouves coincé, où tu es obligé d'ouvrir ta gorge, tu es perdu. Donc, c'est un choix. Il reste, merci Denise, il reste 1100 étoiles et deux minutes. Je veux que tout le monde envoie, ne laissez pas les mêmes femmes faire le travail s'il vous plaît, que tout le monde envoie. Cliquez sur l'arbre à lien, vous achetez. Attends, je te bloque, toi tu as beaucoup parlé ici. Voilà. Tu as beaucoup parlé. Donc, merci Sonia, il manque 600 étoiles je pense. Je veux voir tout le monde envoyer, une minute quarante. C'est le DJ qui a dérangé. Moi-même, j'ai compris que ce DJ-là était vraiment détracteur. C'est un détracteur. C'est un détracteur. Et je vais vous prouver ça. Il ne veut pas seulement me contenter de dire. Vous allez voir. Laissez-moi raconter jusqu'au bout. Remplissez mes étoiles et on continue. Par exemple, tant que ce n'est pas rempli, je ne suis pas concentrée. Quand tout le monde est met, je n'aime pas voir toujours les mêmes personnes envoyées. Que tout le monde mette. Vous êtes 500 personnes. Vous attendez le, le canteux. Merci, patience. Que les autres s'y mettent. Une minute dix. Merci, Marie. Il reste combien d'étoiles Denise, oh, vous avez fini avec. Merci beaucoup. Merci Denise, Patience, Marie Abyss, euh, Sonia, toujours. 
Je ne sais pas qui est la première qui a envoyé aussi là-bas. J'ai l'impression que j'ai oublié quelqu'un. Il y a quelqu'un que j'ai que oublié. Attendez. Il y a quelqu'un que j'ai oublié. En tout cas, merci à toutes. Si je t'ai oublié, toi la première. Sorry. Si j'ai oublié quelqu'un. Parce qu'il faut que je remonte pour te trouver. Sissi, voilà. Merci à Sissi également. Je pense que j'ai fait le tour. Hein. Moi, à ta place, je déposais le micro. Merci, Patricia. Oui, c'est ce que je regrette. Moi, le seul regret que j'ai, c'est que... Et ça, ça c'est le manque d'expérience qui a joué là-dessus. Ça, je reconnais. Merci, Jeannette. C'est le manque de... Jeannette, je pense que ce n'est pas ce que tu voulais envoyer, ma chérie. Vide, vide, mets tout ce que tu voulais me donner là. Ce que je regrette, c'est de n'avoir pas dit « Stop, stop, DJ, règle mon micro. » Vous savez pourquoi je ne l'ai pas fait aussi Parce que dans ma tête, je savais qu'il y a Ruth Koto qui est derrière. Vous voyez un peu Et que la, 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 la soirée avait déjà pris du retard. Si on devait encore rester là, le temps de régler mon micro, que non, baisse un peu comme ça, fais un peu comme ça, fais, je trouve que ça allait casser la magie d'un côté, la magie de ce que moi je m'étais imaginé pour ma première scène. D'un côté, casser la magie. Deuxième, rallonger le temps. Donc, il y avait tout ça. Je me demandais, si on entend normal là, la prochaine fois, si j'ai un truc comme ça qui m'arrive encore, je vais dire stop, on règle le micro. Je n'aurai rien à cirer, même qu'il y a quelqu'un derrière ou quoi que ce soit. Tu vois? Oui, plus chérie, ça m'a beaucoup cassé. Ça m'a beaucoup cassé. Je ne vais pas mentir. J'ai essayé de, 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 de gérer les nerfs qui étaient en train de monter. Et du coup, ça m'a cassé dans... Parce que c'est les émotions. L'artiste se fait avec les émotions. D'accord Je ne vais pas parler de ce que j'ai eu avant qui concerne le domaine privé que j'avais déjà réussi quand même à gérer. Maintenant, je suis arrivée. J'étais dans mon truc. Quand j'ai fait les entraînements, tout s'est super bien passé. Les gens qui étaient là étaient là. Même le pianiste qui ne me connaissait pas dans la vraie vie. Le pianiste, lui, quand il m'a vu, quand il m'a écouté chanter, il m'a dit après, « Waouh !» Et vous avez même ça dans mon live que j'ai fait avant. Il m'a dit que je te connais comme une clasheuse sur les réseaux sociaux. Je ne savais pas que tu sais chanter. Pour moi, je te minimisais. Moi, je te méprisais. Je te voyais comme les gens qui font genre, ils veulent chanter. Mais là, je t'ai écouté. Tu sais chanter, en fait. C'est comme ça que le pianiste, naturellement, commence à s'entraîner avec moi. Comme je vous dis là, il n'était pas venu pour moi. Il était venu pour Ruth Cotton. C'est pour elle qu'il est venu. Ils étaient ensemble. Merci, Jeannette. Mais aux entraînements, il a kiffé mon travail. Il est venu commencer à jouer, c'est mon gars. C'est comme ça qu'on a pu faire ce qu'on a fait à la fin de ma prestation que vous avez vu là. Parce qu'aux entraînements. Et c'est là où, en voulant me couler, ils m'ont aidé. Bref, je vais aller pas à pas. Je commence à m'entraîner. Quand je dois faire mon deuxième tour, parce que là, je me. Je, J'essayais je, 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 de faire mon placement, de me placer et de voir. Donc, s'il faut ralentir ou. Ralentir ou ou euh, 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 avancer les instrus. Donc, j'essaie de placer ma voix. On appelle ça le placement de voix. Par rapport à mes instrumentales. Et à mes instrumentaux, plutôt. Et tester le micro. Donc, aller au fond, revenir, voir les endroits. Bref, vous voyez un peu. Voilà ce qu'on faisait. Donc, j'ai eu le premier tour. Le deuxième tour, pardon, j'ai commencé. On m'a coupé le DJ a abandonné. Il est parti, il ne sait pas où. Bref, il a, il a bien mon manigancé, son truc. Du coup... Ruth a repris le flambeau avec le pianiste. Donc, ils m'ont coupé au milieu de mes, mes répétitions, de mon entraînement ou de mes réglages, de ce que j'étais en train de faire. Je suis restée tranquille parce que Ruth, elle, elle était au rendez-vous. Elle avait son créneau et elle était dans son rendez-vous. Donc, je suis restée tranquille et j'ai dit à mon bodyguard qu'on va attendre qu'il finisse. On va rester On va attendre, on va attendre qu'elle finisse, il n'y a pas de souci. Parce que normalement, je vais finir et partir me reposer pour revenir le soir. Mais on, a, on est resté, on a dit qu'on va attendre, j'ai dit que je vais attendre qu'elle est terminée, il n'y a pas de souci. Et je vais y revenir. Donc, en essayant de me plomber comme il a fait là, je suis restée à attendre et ça a permis du coup que le pianiste s'entraîne aussi avec moi. Si j'avais fini mon tour et que j'étais rentrée, on n'aurait pas eu le live qu'on a eu là. Si 
j'avais fini mon tour. Ou bien si il m'avait reçu à midi comme il aurait dû, je n'aurais pas rencontré le pianiste. Et le pianiste n'aurait pas pu me faire le live que j'ai eu à la fin de ma prestation. Et qui finalement est le live qui va prouver que ma voix n'avait aucun problème. D'accord Vous voyez comment les choses s'enchaînent, comment l'univers fait bien les choses. Quand l'ennemi veut te descendre, il ne sait pas qu'il te donne encore, il, il contribue à ton élévation. Donc, quand Ruth a fini, j'ai repris le micro. Là, j'ai commencé à régler mon micro et tout. Et du coup, le pianiste qui m'avait écouté chanter avant, quand ils sont arrivés, me dit, franchement, moi, je ne savais pas que tu chantais comme ça. Et moi, je te connais comme une clasheuse. Et franchement, il m'a dit, cache que moi, il te, moi, il te méprisait. Parce que pour moi, tu étais, tu, tu étais comme les autres, certains qui veulent entrer dans la musique pour entrer. Pour moi... Mais là, je t'ai écouté chanter. Putain, tu chantes. En fait, tu sais chanter. Je dis, bah ouais. Je lui ai dit exactement comme si, comme ceci, que bah, l'un n'empêche pas l'autre, en fait, tu sais. On peut avoir un sale caractère, on peut être la plus mauvaise, tout ce que vous dites. Ça n'empêche pas de chanter, en fait, ou de savoir chanter. Parce que je n'étais pas en playback, encore une fois, comme je vois beaucoup lire là. Le playback, c'est qu'on met toute ta musique, les voix, l'instru, et toi, tu chantes la partie que tu veux, la partie que tu ne veux pas, tu peux t'arrêter pour danser. Moi, j'étais en semi-live. Le semi-live, c'est quoi? On prend un instrumental, donc juste la musique, on a extrait les voix, on laisse peut-être les cœurs, et toi, tu viens poser ta voix. Donc, ce qui sort, c'est ta voix. Donc, posez-vous la question, comment un DJ qui est censé être compétent fait pour que la musique dépasse ma voix, alors qu'il n'y a pas de voix dans la musique que je lui ai donnée? Posez-vous la question. Il faut qu'il ait vraiment... Il a mis le son à fond. Il a baissé mon micro. Pour qu'on ne m'entende pas. D'accord? Il a fait ce qu'il avait à faire pour qu'on ne m'entende pas. Et même le pianiste a dit que « Merde, tu chantes en bas, femme, comme ça, là, c'est très compliqué. » Voilà ça qui est écrit là. là. Le, le, le bodyguard était là. Que en plus, chanter en bas, femme, comme tu chantes, c'est très compliqué. Donc, il, avait, il a mis le respect. Ça m'a fait plaisir. Maintenant, on a fini, on est parti. Voici la soirée. Je n'ai pas eu le temps de me reposer. Je suis quitté de là. On est quitté de là. On est arrivé à l'hôtel à 21h. Quelque chose que je devais faire depuis midi. Donc, je suis arrivé à l'hôtel à 21h. Donc, pas moyen de me reposer ou quoi que ce soit. Il fallait à me préparer parce que je devais passer à une heure. Donc, ah, Anna, tu étais à la prestation Voici quelqu'un qui peut-être était là, qui dit vraiment, et tu lui disais doucement, mais il voulait rien comprendre. Merde, j'avais mal. Tu étais là, hein? ok. C'est bien parce que le public a vu. J'ai dit au moins trois, quatre fois, il me suis tourné. J'ai fait comme ça. J'ai salé mon visage. À un moment, ça se voyait ici qu'il me tendait les nerfs. Donc, j'étais en train d'essayer de me calmer, essayer de me placer. Donc, et sachez que pour chanter, il faut être concentré. Pour chanter. Il faut être concentré. Et moi, je n'ai pas une voix aiguë. Moi, ma tessiture n'est pas aiguë. J'ai une voix plutôt grave et une voix de velours, comme quelqu'un a dit ici. Donc, il y a de la mousse sur ma voix. Donc, il faut savoir régler. Et on a fait les réglages. Les vidéos à vie veut. Je vais vous poster la vidéo de mes balances. Où on a réglé le micro. Vous allez me dire comment ça s'est fait que, au oh, balance, on entend ma voix. Et, le, et à la prestation, on n'entend pas. Voilà les gens qui étaient sur place. Merci d'être là pour confirmer. J'ai dit que toi, tu as vu le geste deux fois. J'ai fait le geste au moins quatre fois. Au moins quatre fois. Je me suis tournée pour, pour dire que il ne me calculait même pas. Et je vais pousser le bouchon. Mon bodyguard est monté lui dit que baisse. Il n'a pas fait. Voilà, le voilà qui est écrit ici. Moi-même, je suis allée le voir. Oui, j'ai reçu les vidéos. Attends, euh, 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 attends, JLP, il va confirmer que j'ai reçu. Oui, oui, oui j'ai reçu les vidéos. J'ai reçu, je vais les poster. Vous vous rendez compte que mon gars du corps s'élève pour aller là-bas. Lui dit que baisse. Parce que mon gars du corps est habitué à travailler avec les artistes. Donc, à force, tu connais. Et puis, chacun a son oreille. Tu entends. Donc, il est parti. Il dit que diminue les basses. Diminue la musique. Diminue les basses sur le micro. Diminue la musique. Ah, ah. 
Le gars a fait comme s'il n'entendait pas. Il a continué son dème. Je me suis dit, ok, comme il a choisi ce qu'il veut faire là, mieux je reste professionnel. Parce que visiblement, il n'a pas prévu. Et si je coupe au milieu, vous dites que non, règle, règle, ça va casser un truc. Je me suis concentrée. Je me suis concentrée sur la communion avec le public. Et à ce niveau-là, je suis désolée, vous ne pouvez rien me dire. Parce qu'ils étaient face à moi et je regardais. Parce que moi, je prends le temps. Hein. Il y a des gens, dans la timidité en général, qui regardent dans le vent, qui ne regardent personne. Moi, quand je suis sur scène, ce n'est pas ma première scène, c'est juste c'est ma première soirée. J'ai déjà presté. D'accord? Quand je suis sur scène, je regarde les gens parce que je veux voir ce que je leur transmets. Je veux voir si j'arrive à leur transmettre l'émotion que je ressens. Ah, tu es là, maman Amélie, ne te voyait pas. Renvoie ta demande, s'il te plaît. Ça n'apparaît pas ici. Renvoie ta demande. J'ai regardé dans leurs yeux. Les gens étaient avec moi. J'ai captivé leur attention. Et c'est ça qui comptait pour moi. Donc, je me suis focalisée dessus. Et quand le pianiste est rentré, j'ai fait... Regardez bien, quand le pianiste entre, c'est une autre moi encore qui vient, qui renaît. Bonjour tout le monde. Bonjour, maman du tabas. Je viens... Euh, je n'ai pas l'habitude de monter dans les lives de ce, de ce type. Mais euh, je viens donner quelques éclaircissements euh, à ce sujet. Parce que... Euh, c'est moi qui ai fait appel à Oshiga pour son intervention à cette association. Euh, voilà. Ce DJ, je vais vous parler de ce DJ. Parce que moi, je, je ne savais pas que c'est lui qui euh, était... Euh, qui était... Euh, qui faisait le live. Enfin, qui, qui, était qui, était, qui, avait, cette, qui avait cette mission euh, ce soir-là. Il y a quelques années, quand euh, je lançais euh, justement ma marque, j'avais fait venir DJ Kérosène, que vous tous connaissez. Et c'est ce DJ qui devait prester ce soir-là. Si moi, j'avais su que c'est lui qui était là samedi, j'aurais pris mes devants pour, pour être sûr que les choses se passeraient bien. Euh, donc, j'ai découvert ça quand on était à la salle et je me suis dit, tout le monde est professionnel et donc chacun, en tant que professionnel, un DJ professionnel, il va faire le nécessaire pour que les choses se passent très bien. Quand j'avais fait venir DJ Kérosène au lancement de ma marque il y a quelques années, ce DJ avait déjà saboté ma soirée. Il avait même, il m'avait même menacé, ce DJ-là. Ma soirée a presque capoté à deux heures du commencement de la, la prestation de DJ Kérosène. J'ai été obligée de dépêcher un DJ professionnel de Paris, un express, pour qu'il vienne faire le nécessaire et pour que DJ Kérosène vienne chanter à Nantes. Donc ce DJ, c'est un détracteur. Comme il doit certainement nous suivre sur les réseaux sociaux, et il a ce que euh, euh, Oshiga venait de ma part à Nantes et donc il a fait exprès. Je tiens à le dire. D'accord J'ai alerté la présidente de cette association pour lui dire que ce que ce type a fait, c'était il l'a fait sciemment. Il l'a fait exprès. J'ai été surprise de voir que c'est lui qui était prestataire ce soir-là. Et Mais j'espérais qu'il le fasse, qu'il fasse son boulot professionnel vis-à-vis -vis des artistes qui étaient là. Mais quand j'ai vu la catastrophe que ce type, il a fait à la prestation de Shiga, j'ai été ulcérée, choquée. J'ai eu les larmes aux yeux. Je connais la musique de Shiga. Je l'écoute depuis que je l'ai découverte. Ça n'avait strictement rien à voir avec ce que je connais depuis que j'écoute la musique de Shiga. Même quand on déteste les gens, il ne faut pas exagérer. Quand ça concerne le travail des gens, il faut quand même euh, 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 que chacun dans, dans son domaine puisse faire son travail le, son, son activité professionnelle à sa juste valeur. On ne peut pas, parce qu'on on suit des gens sur les réseaux sociaux, saboter le travail euh, d'une artiste comme euh, Oshiga. Je ne suis pas d'accord. Donc, j'ai 
alerté la présidente de cette association en lui disant ce que ce DJ a fait quand Oshiga a, a pris le micro et que j'ai trouvé ça injuste et improfessionnel. Je vous le dis aujourd'hui pour vous dire que ce DJ, il l'a fait exprès. Il l'a fait exprès. Il m'a il déjà fait à moi avec le DJ Kerosen, le chanteur international que tout le monde connaît. Donc, il le refait parce qu'il a vu que c'est moi qui fais venir Oshiga à Nantes et je, je ne savais pas que c'est lui qui prestait ce soir-là. Donc, il l'a fait exprès. Donc, ce DJ, il faut bien que vous sachiez, il ne faut plus jamais le prendre quand il y a une prestation. Je le dis haut et fort parce qu'il m'a menacé moi-même en, 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 en personne. Donc, Oshiga, ne doute pas de, 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 de ton professionnalisme. Tu n'as pas à te justifier tout ce qui s'est passé. Je prends la parole ce soir parce que tu es venu à Nantes grâce à moi. J'adore ta musique et j'avais envie que les gens écoutent ta voix. Et je suis très énervée de voir que ce DJ, encore une fois, il a frappé en te saquant parce que c'est un détracteur et parce qu'il a fait exprès. Ce n'est pas normal que quand Oshiga passe, il sac le travail d'Oshiga, il sac le micro et quand l'autre chanteuse passe, tout est clean, tout est nickel. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc moi, je tenais à te dire que moi, je crois en toi, j'adore ta musique et qu'il ne faut absolument pas douter un seul instant de ton professionnalisme. Si moi, je l'ai écouté, d'autres personnes ont écouté ta musique et ça, c'est une première fois. Il y a toujours des quoi quand on démarre, mais ne t'inquiète pas, il y aura d'autres fois. En tout cas, moi, je t'encourage à fond et en tout cas, je suis de tout cœur avec toi. Ce n'est pas un minable DJ qui va nous empêcher d'évoluer. D'accord On va faire d'autres choses. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. Bonne Merci. journée. Merci. Voilà, vous avez écouté. Vous avez écouté la du Tabos. Donc, euh, il y a tout. Hein. Je vous ai dit que je vais vous montrer la preuve. Donc là, vous avez sa parole. Je pense que vous connaissez quand même euh, l'intégrité de cette femme. Donc, euh, vous l'avez écouté. Je vous ai dit que mon garde du corps est allé, en dehors des signes que j'ai faits, le garde du corps est allé le voir. Puisqu'il était au balance, le garde du corps avec moi. Donc, quand il entend, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a entendu. Et il m'a filmé. Les vidéos que je vais vous poster là, de mes balances, c'est le garde du corps qui a filmé. C'est le garde du corps qui a filmé. Donc, vous allez entendre. C'est pour ça qu'il lui-même, il est allé voir le DJ que, gars, baisse, baisse la musique. Et le gars décidait de faire ce qu'il voulait. Maintenant, je vais aller jusqu'au bout. Partagez le live. Je vais aller jusqu'au bout. D'accord? Parce que vous devez tout écouter. Je vais vous montrer une image pour vous confirmer que le DJ là, c'était vraiment, c'était le cheval de Troie. Je vous signale que quelques, quelques semaines avant ma prestation ici, il y a des gens ici qui écrivaient, des gens de certaines teams, d'accord? Qui disaient que tu vas voir ce qu'on te réserve là-bas. On m'a dit que dans les groupes WhatsApp, on me réserve quelque chose. C'est la deuxième raison. C'est la raison principale pour laquelle je ne suis pas allée dans la foule. Est-ce que vous comprenez? Parce que j'entends beaucoup de gens dire que, oh, euh, 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 elle n'est pas allée revoir le public, elle n'est pas entrée. Je ne suis pas allée parce que il y avait des choses qui s'étaient dites sur WhatsApp. C'est pour ça que j'avais un garde du corps sur scène avec moi. Même la grande sœur, quand on n'avait pas un garde du corps, j'avais un garde du corps, j'avais un photographe, j'avais un caméraman. Et vous allez me parler de professionnalisme, vous allez me parler d'équipe, j'avais tout. Garde du corps, caméraman et euh, 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 photographe. Donc, tout arrive, le contenu arrive. Parce que quand je fais mes choses, je fais ça bien. C'est pour ça que je ne peux pas aller chanter. Là, on va me dire que viens de, viens de donner, viens prendre les 200 euros. Non, je ne peux pas. OK? okay? Et je ne t'ai pas reçu n'importe où. Je t'ai reçu dans un hôtel 4 étoiles. Je fais les choses bien. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas allée dans la foule. D'accord? Parce que je ne peux pas aller là-bas avec le gars du corps derrière moi. On est d'accord, non? Maintenant, si je passe seule et que quelqu'un verse l'alcool sur mon truc, met le pied pour que je tombe, même si on fait sortir la personne de la salle, la vidéo aura déjà été prise. J'aurais déjà été sabotée. Donc, je ne pouvais pas aller dans les trucs parce qu'on m'avait déjà dit qu'on me réserve des choses à Nantes. C'est pour ça que je suis restée là où j'étais. Même là où j'étais, même se déplacer trop, trop, trop là, il ne fallait pas parce qu'il y avait du gras par terre. Si vous regardez... Même Ruth Cotton, bah, d'abord, personne vous n'avez pas filmé sa prestation, vous n'avez pas posté. Bizarrement, c'était l'artiste phare de l'événement, vous n'avez pas posté sa prestation. Mmh. Mmh. Vous voyez que vous n'aimez pas vos artistes. Vous aimez détester vos artistes. Et vous valorisez une artiste quand c'est pour descendre une autre. 
Ruth Koto qui a fait une belle prestation, vous n'avez pas posté sa vidéo. Elle qui était l'artiste euh, 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 tête d'affiche, vous n'avez pas posté sa vidéo. Vous avez seulement cherché là où vous allez détester pour poster. Donc, si vous voyez sa prestation, Ahmed Amel elle l'a filmé. Lui, il l'a filmé. Donc, si vous voyez sa prestation, vous allez voir qu'elle aussi, elle ne bouge pas trop parce que pendant l'entraînement, on avait vu, il y avait du gras par terre. Et ça glissait. Ça a été posté par qui? Peut-être elle l'a posté. Je parle des pages. Je parle des pages Congo, ça qui sont en train de me poster partout là. C'est de ces pages-là que je parle. Qui a posté? Qui a posté? Qui en parle? Voilà mon entrée sur scène. Je ne pouvais pas aller vers les gens. Parce que si j'entrais là-bas, je ne sais pas ce qu'on pouvait me faire là-bas. Quelqu'un pouvait mettre son pied pendant que je passe, je tombe. Trop tard, je serais déjà tombée. Même si on arrête la personne, on fait quoi? Je serais déjà tombée et les caméras auraient déjà filmé. Moi, je parle parce que j'étais bien là. Hein? J'ai tout vu. Voilà, voilà quelqu'un qui était là. Mais sinon, j'étais en communion avec le public. Personne ne peut venir ça parce que je suis une fille sociable. Et le DJ m'a énervé. Donc, j'essayais de rentrer... Pour, pour, ça dit, je me réfugiais dans ma communion avec le public. D'accord? C'est dans ça que je me suis réfugiée. Et je rassemblais toute mon énergie pour ne pas que mon énervement se voit. Mmh. Ensuite, quand le pianiste a repris, c'est là que je me suis détendue. Quand le pianiste a repris, c'est là. Voilà quand tu as dit, dit qu'il fait mal à la musique. Voilà. Voilà, voilà où je demande de baisser. D'accord? Je ne suis pas censé donner le dos à mon public quand je suis sur scène. Mais il m'a poussé à me tourner plusieurs fois pour lui dire de baisser la musique. Il a encore, tu as encore te tourner. Voilà, encore, tu lui demandes. encore. Dites-moi. Voilà encore. Jusque-là, il n'a pas baissé la musique. Le gars du corps allait le voir. Il n'a pas baissé la musique. Donc, il allait lui parler. Il n'a pas baissé la musique. D'accord? C'est quand le pianiste a repris le flambeau. C'est là que... Là, c'est avec le pianiste. Le public me répond. Ouais, merci au pianiste, vraiment. Parce que le pianiste n'est pas venu pour moi. Michel, ça je le sais, hein, mais c'est des choses que je ne peux pas dire. Mais sinon, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais tu ne peux pas expliquer ça. Si tu leur expliques, on va dire que tu te prends. Parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des codes. Pour un style de musique, il y a des codes. Il y a des choses que tu ne peux pas faire quand tu fais un certain style de musique. Mais si je viens leur expliquer ça, on va dire que non, est-ce que la prête Donc, je préfère leur donner la deuxième raison pour laquelle je ne suis pas allée. Tout ça parce qu'il y avait déjà des menaces donc je ne savais pas ce qu'il attendait moi je, je monte ici pour donner pour continuer à parler parce que Oshiga c'est mon coup de cœur au niveau de la musique je n'ai pas l'habitude, je vous dis encore une fois vous savez moi quand je sens les gens je vais à fond dans mon truc et ce DJ le farotage pourquoi est-ce qu'il a gardé les 50 euros il, il, ramasse, pas encore raconté ça. il ramasse l'argent de donner tout l'argent à Oshiga, il donne 250 euros, il garde 50 euros. Ça dit que, ça dit que il est, il, depuis la soirée, et ce n'est même pas normal que dans l'après-midi, il était prévu que vous fassiez justement euh, les répétitions. Vous en avez fait un peu, et après, il t'a largué. Il t'a largué, il est parti. Mm -hmm. Ça veut dire que le gars, en fait, <rire> il était dans son truc, en réalité. Tu n'as pas pu répéter comme il fallait. Il t'a lâché dans l'après-midi, il sac ton micro, il monte la musique 
tu lui dis baisse la musique, il ne baisse pas la musique. On te farote, il récupère l'argent. Non, mais attendez, c'est quoi ça C'est quoi ce, ce délire Il y a les vidéos, hein, quand il est en train de ramasser l'argent, hein, il y a les vidéos. L'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas filmer quand je suis allée réclamer mon reste. Parce que figurez-vous qu'il a ramassé l'argent qu'on avait faroté sur moi. Il a gardé 50 euros parce qu'il a remis ça à mon garde du corps. Imaginez que je n'avais pas confiance en mon bodyguard. J'allais me dire que est-ce que c'est lui qui est resté avec. Mais comme je sais, je connais la personne. D'accord? C'est la moins scarabée du. Donc, c est, c est, c est, ce n'est même pas possible. J'ai voulu lui envoyer un message parce que j'ai le numéro du DJ. C'est la reine mère bio qui me dit que n'écris pas. Il m'a fait comme s'il n'a pas vu. Lève-toi, tu vas demander ton argent, mon bébé. Parce que la reine mère bio m'appelle souvent comme ça, mon bébé. Elle me dit que lève-toi, tu vas demander. J'hésitais parce que je me disais qu'il y a la salle. Si on me voit aller demander, parler avec le DJ, je sais pas, c'est un genre. Elle me dit, vas-y. Je suis allée. Calmement, posément, je lui dis que, écoute, j'ai l'impression que, euh, est-ce que tu as bien fouillé? Parce que, il euh, euh, y avait, il y avait six billets de 50 euros. Donc, euh, tu es sûr que tu n'as pas oublié. Il soulève la platine. Mon billet de 50 euros est posé là en bas. Donc, il fait genre, il a, il m'a sorti une phrase là. Donc, pour faire genre que, quand il a pris pour donner, au gars du corps, il n'a pas fait attention et que le billet là est resté. Non, mais il faut quand même préciser qu'à la place de 50 euros, il avait mis 10 euros. Oui, oui, oui. Donc, c'est intentionnel. C'est intentionnel. Ça dit qu'il a enlevé un billet de 50 euros. Il a mis oui, il, il a mis 10 euros à la place. Il a donné. Et quand je suis venu réclamer ouais. mon argent, le billet était posé en plat comme ça. Quand même, il a intentionnel. Le billet, il y avait non, 10 non. euros à la place d'un 50 euros. Moi, j'attire je, je, l'attention des gens pour dire que... <rire> je vais, J'en termine pour dire que... Voyez, quand on veut aider les gens, les gens sont toujours avec une mentalité. C'est pour ça, les gens vont se poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne se mélange pas Les, les Africains ont... Les, en fait, il y a des mentalités, il y a des gens, je, je, ne, je, ne, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Mais regardez-moi des gens comme ça, comme ce Didier. Si on ne peut pas se dire qu'un un, un, un garçon comme lui, il ne peut pas être professionnel à un moment donné de sa vie, en se disant que peut-être que justement, il faut que je joue ma carte et que la prochaine fois, peut-être qu'ils vont faire appel à moi s'il y a autre chose, il se cantonne à sa petite vie provinciale dans des petites salles pour faire des concerts et il ne se dit pas que peut-être qu'on peut, qu peut m'appeler pour faire quelque chose ailleurs, un autre. Vraiment, je, je, chaque personne, quand on est un professionnel, il faut faire son travail d'une manière, de la manière la, la plus euh, professionnelle possible pour se donner justement une chance d'avoir d'autres marchés. Mais quand on a affaire à des petites, des, des petites mentalités comme celle-là, ça laisse simplement à désirer. Mais euh, je voulais vraiment dire à Oshiga que vraiment, je, je suis obligée de revenir et de le redire parce que c'est... C'est pour moi que tu es venu à Nantes, en quelque sorte, parce que tu, je pense que si je n'avais pas proposé ta prestation à cette association, il ne t'aurait peut-être pas fait appel à ce moment-ci. Ouais. Mais tu es venu à Nantes pour moi. Et donc, je me dois d'expliquer ça aux gens pour dire que non, ton, ton, ta musique, elle est excellente. Voilà, elle peut plaire ou elle ne peut pas plaire. Ça a les goûts et des couleurs. Hein. C'est pas, voilà, chacun aime ce qu'il aime. Mais on, moi, j'aurais aimé que tu chantes, que les gens t'entendent chanter, qu'on qu écoute ta voix suave, que j'écoute quand j'écoute ta musique. Et là, ce Didier ne nous a pas... En tout cas, on, on a eu quand même euh, avec le pianiste un, un moment de, 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 de partage qui était vraiment avec ta belle voix, etc. Heureusement, ça nous a consolidé, ça nous a, ça nous a fait vraiment du bien. Mais euh, voilà, ce Didier, franchement, il faut qu'il se revoie, hein, parce que ce n'est pas possible. Non, mais voilà. merci à lui, parce que du coup... Je crois que je ne travaillerai plus jamais avec un DJ de ma vie. Maintenant, euh, si je dois aller prester, je vais prendre un musicien avec moi et euh, je vais en fait. Ça va être comme ça maintenant. Au moins, je suis tranquille. Je sais que je peux me maîtriser. Voilà, on me disait qu'on ne te farote pas. Voilà, voilà, voilà le public qui est venu me voir. Et ça, voilà. c'est au, au moment où le pianiste justement chantait. Et c'est quand j'étais le DJ. Voilà. Et là, on, on écoutait ta voix et euh, c'est vraiment dommage. En voilà. Moi, c'est bête. Je n'ai pas eu besoin d'aller dans le public pour qu'ils viennent à moi. Ils sont venus parce que j'étais en communion avec eux. D'accord. Ça, la personne ne peut m'enlever ça. J'ai le truc parce que, comme je vous ai dit, ce n'est pas ma première scène. Donc, communiquer avec le public, ça, ce n'est pas quelque chose qui me dépasse. Mais ce que ce monsieur m'a fait...
c'est mais hein, franchement, il n'a pas réussi à détruire mon moment quand même. <rire> c'est ça qui fait que je ne gère pas le reste. Voilà. Maintenant, je vous signale qu'on a changé de micro trois fois. Trois fois. Sauf que tous les micros-là étaient réglés sur la tablette du DJ. C'est lui là-bas derrière avec le t-shirt, avec le truc rouge là. C'est le DJ là-bas. Donc, le parotage là, il est venu ramasser mon argent. Il a gardé 50 euros pour lui. Tu vas m'avoir qui sort là ou bien je vois ça qui en train de ramasser mes dos. Voilà le dieu qui ramasse mes dos. Il y a les gens à côté de lui. Il est en haut là pour venir ramasser mes dos. Et il parle avec 50 euros. Donc voilà, les gens qui étaient là, ils ont pu apprécier. Moi, j'ai passé un bon moment avec les gens qui étaient là. Ils ont compris ce qui se passait. En tout cas, ils ont compris qu'il y avait un souci technique. Ça, c'est certain. Et euh, voilà, la suite euh, avec les dos, tout ça là, les gens n'ont pas su. C'est ça que je vous raconte là maintenant. Pour que vous voyez à quel point ce monsieur était mal intentionné. C'est ce que je... J'ai compris maintenant et la prochaine fois, si j'ai un truc encore comme ça, là, j'affiche le DJ. J'affiche le DJ Rora. J'ai dit que hein, hein, arrête ce que tu veux faire là. On a réglé mon micro cet après-midi. Bah, j'ai vu celle-là qui est là-bas en Suisse là. Ou c'est celui-là ou c'est celle-là où. Oh, 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 ton équipe n'a pas fait le check ça. Hein. Déjà, on sent que tu ne tu sais même pas de quoi tu parles. Lolita, tu ne sais, tu ne fais que montrer toi-même ton incompétence. Ce n'est pas l'équipe qui doit faire le check sound. À moins que tu fasses du playback. Toi-même, tu dois venir. C'est l'équipe qui va chanter à ta place. Parce qu'elle a écrit ça là-bas. Elle, elle a dit ça là-bas que oui, l'équipe doit faire le check sound. C'est l'équipe qui chante. Il va checker le sound avec la voix de qui si tu n'es pas là. Donc, c'est comme ça que vous travaillez avec Valzero. C'est l'équipe qui va faire le check sound. Et puis, Lolita, avant de me parler, explique-nous d'abord comment Valzero a tapé poteau dans ta ville à Genève. Comment il a fait pour qu'il n'y ait que 30 personnes à l'Olympiade de Genève ou c'est au Zénith de Genève. Il ne même plus entre les deux. Pardon. C'est ça que tu dois nous expliquer avant de venir montrer aux gens que tu connais. Tu ne connais rien à la musique. Tu n'es pas une chanteuse. Tu te contentes d'aller vider l'alcool dans les loges des chanteuses. Reste à ta place et de faire le vous vous là sur les réseaux sociaux. Je t'ai répondu poliment. Mais tu continues à me chercher. Et j'ai même pas ton temps, en fait. J'ai même pas ton temps. D'accord Ce que tu peux raconter maintenant, ça ne me touche même plus. Parce que tu m'as déjà montré que je suis quelqu'un en utilisant mon image pour vendre les billets de conseil et caresse photo. Tu m'as montré que je suis quelqu'un. Et, et caresse photo ne peut plus dire qu'elle ne me connaît pas. D'accord Elle ne pourra plus dire qu'elle ne me connaît pas. Parce que toi, tu es son ami. Il va vous dire un truc. Caresse photo et elles sont amies. Amis, ce n'est pas que c'est les relations que euh, une artiste avec. Elles sont amies. Elles s'appellent par leur petit nom. Leur nom de la maison, comme on dit là, comme c'était qui s'appelle Kiki, Mam, Mami, les choses comme ça. Elles s'appellent par leur petit nom. Elles sont amies. Donc, quand on ne peut pas dire qu'elle ne voit pas ce que Lolita est en train de faire avec mon nom là sur sa page. Elle voit clair. OK? Donc, c'est un choix. Elles ont choisi que la communication pour vendre leur biais va se faire sur mon sang. OK, c'est le game, c'est de bonne, c'est de bonne guerre. Moi ça me dérange pas parce que ça me fait aussi de la pub. Mais disons les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, il faut pas qu'elles disent demain qu'elles ne me connaissaient pas. Ce serait un mensonge. D'accord Donc comme je l'ai répété, je vais comme je l'ai dit plus tôt, je vais le redire. Euh, quand je serai disponible pour venir au concert de ma consoeur et grande soeur Karen Scozzo, je payerai mon billet pour l'encourager et je viendrai. 
D'accord? Comme je t'ai dit, Lolita, je ne suis pas disponible. C'est tout. Quand je suis partie au conseil, de Charlotte de Banda, ce n'est pas toi qui m'as envoyé le billet. Quand je suis venue au conseil de Val Zero, ce n'est pas toi qui m'as donné le billet, alors qu'il m'avait refusé sa première partie. Je suis quand même venue. J'ai quand même fait la pub. Quand j'ai payé mon billet pour aller au conseil de Lady Ponce, ce n'est pas toi qui m'as donné le billet. Donc, je n'ai pas besoin que tu m'offres un billet pour venir au conseil d'un artiste. J'ai assisté à beaucoup de conseils. Le conseil de, 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 de Beyoncé, euh, euh, quand ils ont gagné, c'était en quelle année là même? En 2008. J'y étais. Tout devant. Beyoncé avec, avec Jésus, j'y étais. Les conseils, ce n'est pas, je ne suis pas comme les autres, nos frères là, qui ne connaissent pas ça. Le premier conseil de Fali Hippopa, en tête d'affiche, avec son premier album à l'Olympia, Droit Chemin, j'y étais. Ok? J'ai la culture des conseils. Je ne suis pas comme vous là, que c'est quand vous avez un artiste qui arrive à avoir une grande salle, une fois tous les 100 ans, que là on va venir soulever toute la toile. Oh, 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 venez remplir, venez soutenir. J'ai l'habitude des conseils. J'étais au conseil de Val Zero, j'y étais. Et c'est là-bas que j'ai rencontré Caresse Fotso et la baronne. Parce que après le concert, il y a eu l'after au chalet, le restaurant, le chalet où Banjan Sang, c'est devenu sa maison. Là, oui, pas à boire les Guinness là-bas. Maman, quand c'était la Guta, moi, c'était les champagnes. <rire> Sans Guta, moi, c'est la Guinness maintenant, la bière. Moi, elle est quittée de la Suisse. Hein, mon mari chargé avec les vêtements, les grosses boucles, les gros bijoux, les grosses montres, les tenues cintrées. Vous allez m'asseoir au chalet, boire la bière, manger le dolet que je mange tous les jours quand moi je cuisine et boire la bière. Non, je suis bango, bango avec ma marraine, la putain bosse, ça ne chauffe même pas. Nous, on mange au champagne. Le matin, après l'effort, le réconfort, le brunch avec des fruits de mer, crabes, crevettes. Hmm? Héberger dans un hôtel 4 étoiles, petit déjeuner inclus. Oui, petit déjeuner inclus. Heureusement qu'il y avait le déjeuner de petit déjeuner parce que je n'ai pas eu le temps de manger. Parce qu'il y avait la nourriture à la, à la, à la vente privée. Mais je n'ai même pas eu le temps parce qu'il fallait que j'aille retrouver le DJ qui lui n'était pas prêt. Donc imaginez tout ça, tout le temps là, j'étais ventre vide hein, où j'attendais que le DJ soit disponible pour que je répète. Ventre vide. Je suis partie chanter le ventre vide. Puisque quand je rentre de répétition, il est 21h. Je n'ai pas le temps. Je dois me préparer. Je fais le live avec vous. Vous me voyez partir chez ma pépé pour choisir ma tenue. Vous me voyez me préparer. Vous étiez là quand je vous disais que je dois être là-bas à une heure. On est arrivé là-bas. On m'a amené aux loges. Vous étiez toujours en ligne avec moi. Dans les loges, je n'ai pas mangé. Mais on tient bon. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.